जिज्ञेस कर ঠিক আছে আমার মনে হয় যে তাহলে বিদায় জানাই আপনাকে ভাই আমি এই সমস্ত মানে আলতো ফালতো বিষয় নিয়ে তো আসো এখন আর আলোচনা করি না আব্দুল্লাহ আল মোহা মোহায়েব হ্যালো ভাই হ্যালো আব্দুল্লাহ হ্যাঁ বলেন বলেন হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন হ্যাঁ আশা করি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন জি আপনাকে জি আপনাকে আমি হচ্ছে কি আমি হচ্ছে নতুন আর কি নাস্তিক বলতে দুই এক মাস হইছে নাস্তিক হইছি বাট কিছু বিষয় আপনার কাছ থেকে আর কি মতামত নেব আর কি কিছু কিছু বিষয় उपकार दादा दया क्षति ना चाहिए जीवन सुस्थक रियल आईडी दया प्लिज जुक्त हा बार बार रिक्वेस्ट कर प्लिज अपन रियल आईडी दिए जुक्त हो मुमिंदर समस्या क्योंकि अपन समस्या अवश्य है जी अच्छी तई फरज भाई तो एन तो अनेक मानुष देखते लाइफ जेहतु देखते चले जाब एक भिडियो देखा तपर विदाय नहीं आनी कन्टिन्यू करें ना आसिफ भाई एका एक करब ना आसिफ भाई एका एक करब ना अपनी चले गा विदाय नियन समस्या 
হ্যাঁ <laughs> 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 আপনি কি ইউটিউব কোন আইডি খুলে মানে ইউটিউব এর বার খুলে রাখছেন যদি ইউটিউব ট্যাব খুলে থাকেন আপনার লাইভ যদি ইউটিউবে দেখতে থাকেন এখন ওই ট্যাবটা ক্লোজ করে দেন হ্যাঁ অন্য সব কিছু ক্লোজ করে দেন আপনার পেছন থেকে এখনো শব্দ হচ্ছে ভাই হেডফোন লাগান এবং অন্য সব কিছু ক্লোজ করে দেন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন তো আমি এখন ঠিক আছে হ্যাঁ না বলেন শোনা যাচ্ছে বলেন ওরে বাবা বাবা খুবই কম কোরআনের যদি কোন একটা ওয়ার্ডের বা কোনো কিছুর একশো বিশটা বা দশ হাজার বা বিশ হাজার টাও ইন্টারপ্রিটেশন থাকে মিনিং থাকে সেটা হচ্ছে নবীর কাজ এবং আল্লাহর কাজ ওই আয়াত কি বলা হয়েছে সেটা বুঝে দেওয়া যাওয়া ইন্টারপ্রিটেশন আছে বলে যে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন নিজে মনের মাধুরী দিয়ে বানায় নেওয়াটা এই এই বেসমেন্টের উপর দাঁড়ায় যে এই একটা আয়াতের বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে এই এইটা সেট করার পর এই বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে নিজের মনের মাধুরী মিশা যে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন করা এটা হচ্ছে একটা অর্থহীন স্টুপিড কাজ संविधान এই আইন গুলা তো আপনি কিছু কিছু হয়তো পড়েছেন স্টেফান ভাই নাকি ভাই পড়েছেন না স্টেফান ভাই কথা শোনা যাচ্ছে না তো স্টেফান ভাই আছি ভাই হ্যালো ভাই পড়েছি কথা শোনা যাচ্ছে পড়েছি এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি তো বিভিন্ন দেশের আইন কানুন আছে এইগুলা পড়েছেন বাংলাদেশের সংবিধান বা আমেরিকার সংবিধান কিছু কিছু তো পড়েছেন নাকি অবশ্যই হ্যাঁ পড়েছি অবশ্যই এই আইনগুলা যদি অস্পষ্ট থাকে মানে এক একজন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে মনে করেন এমন কথা লেখা আছে সংবিধানে যেটার আসলে কোনো এক্সাক্ট কোনো মিনিং হয় না তার যেমনি ইচ্ছা তেমনি মিনিং বানাইতেছে মানে চলতেছে তাহলে তো এই সংবিধানটা কোনো ভালো সংবিধান বলে আপনি মনে করবেন না তাই না অবশ্যই সংবিধান বা আইনে তো প্রিসাইজলি কোন শব্দটার মানে কি কোন শব্দটার অর্থ কি কোন শব্দটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জিনিসও লেখা থাকে আইনগুলার ভিতরে অনেকগুলো আইনে আপনি দেখবেন আইনের ধারাগুলো পড়লে দেখবেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাদের বিয়ে করা নিষেধ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে শূন্য থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত এরকম মানে ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে যে ওই অপ্রাপ্ত বয়স্ক দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে সেটাও সেখানে তাই না এবং একজনকে মনে করেন যাবজ্জীবন শাস্তি দিবে সেটার ভিতরে আবার বলা দেওয়া থাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এই সময়ে এই সশ্রম কাজ করবে এই লোক এই সময় তার উপরে কোনো মারপিট করা যাবে না তার সাথে কোনো ইয়া করা যাবে না তার তার রোগ হইলে চিকিৎসা করতে দিতে হবে এগুলো তো একদম প্রিসাইজলি বলা থাকে যে সে যখন জেলে থাকবে তখন তার সশ্রম কারাদণ্ড হইলে সে শ্রম দিবে এটার জন্য সে টাকা পাবে এগুলো তো সব কিছু একদম খুব সুন্দর ভাবে একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখা থাকে আইনের দিতে তাই না কিন্তু কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় কোন জিনিসে যেমন ধরেন জীবনানন্দ জীবনানন্দ দাসের কবিতার বিভিন্ন এক একজন এক এক বুঝবে সেইটার একটা মানে 
আপনার কাছে এক বুঝ হইতে পারে কলিমুদ্দিনের কাছে আরেক বুঝ হইতে পারে এই জীবনানন্দ দাসের কবিতার মনে করেন এক একজন এক এক রকম বুঝবো এটার কোনো নির্দিষ্ট মিনিং আছে যদিও তারপরেও কে যে যার ইচ্ছা সে সে মানে বুঝতেই পারে নাকি ভাই মানে ধোয়াশা থাকে কিছু বোঝা না যায় এক একজন যার যেমন ইচ্ছা তেমনি মানতেছে মনে করেন কোরআনে বলা আছে শুকর খাওয়া হারাম হ্যাঁ একজন মন্ত্র বলতেছে না লম্বা শুকর খাওয়া হারাম খাটো শুকর খাওয়া হারাম না আরেকজন বলতেছে না বুড়া শুকর খাওয়া হারাম এটার মানে ব্যাখ্যা সে বানাইলো বুড়া শুকর খাওয়া হারাম কিন্তু জুয়ান শুকর খাওয়া হারাম না আরেকজন ব্যাখ্যা বানাইলো চর্বিযুক্ত বেশি চর্বিযুক্ত খাওয়া হারাম কম চর্বিযুক্ত খাওয়া হারাম না এরকমের যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে তাহলে তো সেই গ্রন্থটা বা সেই আইনটা কোনো ভালো আইন বলে বিবেচ্য হবে না তাই না এখন কেউ যদি আপনাকে বলে যে কোরআনের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে তাহলে তো বাই ডেফিনেশন তার কথাটা ইনভ্যালিড হয়ে গেল সে নিজেই বলে দিচ্ছে আপনাকে যে কোরআনের কোন নির্দিষ্ট অর্থ হয় না বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হইতে পারে এক একজন এক এক বুঝ বুঝে এবং এইটাকে আইন হিসেবে গণ্য করার কোনো কারণ নাই কারণ আইনের সবসময় হইতে হবে প্রিসাইজ এবং মানে একদম মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা যেটা লেখা হচ্ছে সেটা যেন একদম পরিষ্কার মানে সোজা সাপটা বোঝা যায় নাকি আপনি বুঝতেছেন না কেন এই কথাটা সে আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেছে কোরআনের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই যার যেমন ইচ্ছা সেমনি এটা করতে পারে তাহলে আপনিও আপনার মতো করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারেন জঙ্গিরাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারে আবার শান্তিপ্রিয় মুসলমানরাও তাদের মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বানায় ফেলতে পারে সবার ব্যাখ্যাই তো সঠিক তাই না দেখেন লালন করতেন ধারণ করতেন সবাই গ্রাম তাবি 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 না যে আকিদা বিশ্বাস ধারণ করতেন সেটাই হলো কি সেলাফি আকিদা যে আকিদা কোরআন এবং সুন্নার উপর নির্ভরশীল যে আকিদায় কোন নিজস্ব যুক্তি বা কোনো দর্শন দিয়ে যে আকিদা প্রমাণিত নয় যে আকিদা কোরআন সুন্নার সরাসরি প্রমাণিত প্রত্যেক মমিনকে আকিদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ হবে তার জন্য সালাফের আকিদাকে গ্রহণ করা কারণ সালাফের আকিদার ব্যাপারে অন্তত এই ব্যাপারে কোনো সংশয় সুযোগ নেই যে তারা কোনো ভুল ভ্রান্তি করেছেন কারণ সালাফে সালে আইন কোরআন এবং সুন্নাকে ইসলামী আকিদাকে যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝটাই একমাত্র সঠিক বুঝ কারণ পরবর্তীতে যে বুঝগুলো আসছে সেই বুঝগুলোর ভিতরে বিভ্রান্তি প্রবেশের সুযোগ থাকতে পারে নবী রাসুল সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমার পরে যারা আসে তোমরা তাদের ফুমাল্লাদিন এলুন আহম ফুমাল্লাদিন এলুন আহম তাদের মধ্যে সত্য থাকবে এরপর মিথ্যা প্রসারিত হবে পৃথিবীতে তাহলে সত্যের যুগ হিসাবে ইসলাম যে যুগকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন অবশ্যই সেই যুগের মানুষের বিশ্বাস সেই যুগের মানুষের ধ্যান ধারণা সেটাই আমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং নিরাপদ সালাফের আকিদার চাইতে নিরাপদ কোনো আকিদা বিশ্বাস পৃথিবীতে আর করতে পারে না আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু হাদিস আচ্ছা এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা জানতে পারলাম ইসলামের বিধানটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদের সাহাবিরা কোরআনকে যেভাবে বুঝেছে সেটাই হচ্ছে ইসলামের বুঝ বাদ বাকি মানে মানে সাহাবি সাহাবিদের সাহাবি মানে তাবে তাবে ইনগণ এই পর্যন্ত তারা যারা যেই যেই বুঝটা বুঝছে এই কোরআনের এই বুঝটাই হচ্ছে পিওরেস্ট ফর্ম বাদ বাকি যত যেই যা বুঝছে সেগুলো সবকিছু বাতিল সবকিছু দূষিত কারণ ইসলামের আকিদাই হচ্ছে যে মোহাম্মদ জিব্রাইল মোহাম্মদ সাহাবি তাবে তাবিন এই চারটা স্টেপ পর্যন্ত ইসলাম বিশুদ্ধ থাকবে এখন এই চারটা স্টেপের মানে ইয়াটা আপনি কোথায় পাবেন তাহলে পাবো কোথায় আমরা এইগুলা পাওয়া যায় ক্লাসিক্যাল যুগের যে তাফসির গুলা মনে করেন ইবনে কাসির বা জালালাইন বা কুর্তুবি বা তাবারি এই ক্লাসিক্যাল তাফসির গ্রন্থগুলাতে এই অর্থগুলা জানা যায় যে সাহাবিরা তাবে তাবিন গণরা কোরআনের এই আয়ের দ্বারা কি বুঝটা বুঝছিল সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ অর্থ বাদ বাকি যারাই নতুন নতুন অর্থ তৈরি করতেছে না যারাই নতুন নতুন ইয়া তৈরি করতেছে আরেকটা অর্থ আইন আরেকটা শব্দ আইনা ঢুকাই দিচ্ছে এগুলো সমস্ত কিছু বাতিল সমস্ত কিছু দূষিত সেটা মোহাম্মদই বলে গেছে মোহাম্মদই বলে গেছে এরপরে যারা আসবে তারা দূষিত করবে এটারে হ্যাঁ আমার এই যে সাহাবিরা তার তাবে তাবেন গণরা এই পর্যন্ত কোরআনের অর্থ হাদিস তাদের সব ঠিক থাকবে এরপরে দূষিত করবে তো যে কেউ যদি আপনাকে বলে ভাই আমি কোরআনের এই আয়াতের একটা নতুন অর্থ বানাইছি সে আসলে মানে 
নবীর যে কথা সেই নবীর কথা কেউ অমান্য করলো সাহাবিদের যে বুঝ সেই বুঝের বাইরে যদি সেটা হয় তাহলে তো সেটা সম্পূর্ণ বাতিল কি বলেন আপনি ঠিক করবেন অনেকে বলে কি বলে জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ তিনটে লেখা হয়েছে ও বেটা গাধা জন্ম মৃত্যু বিয়ে না প্রত্যেকটি জিনিস লেখা হয়েছে দেখছিলাম আর কি আপনার প্রশ্ন উত্তর তো একজন এক্স মুসলিম ওকে জিজ্ঞেস করছিল আমরা এই এটা রহস্য করে এখন আপনার আব্রাহামিক রিলিজিয়ান যেগুলো আছে সেগুলো আপনার ধর্মের ব্যবসাগুলো চালায় হোয়াট ইজ দ্যাট মিসিং পিস এবং কেন এটাকে পাওয়া যায় না এবং কেন এটা নিয়ে আপনার রিলিজিয়নরা বিজনেস চালায় এই কোশ্চেনটার आंसर কি আপনাদের আছে কিনা এটা খুবই আমার অনেকদিন একটা কোশ্চেন আর কোনো आंसरটা পাই না আচ্ছা একটা জিনিস মানে মিসিং লিংক বলতে কি বোঝায় সেই জিনিসটা আমি বুঝি না হ্যাঁ আমি আপনাকে বলছি উত্তরটা দিচ্ছি এক নাম্বার কথা হচ্ছে যে আমরা যে ফসিলগুলো পাই ফসিল রেকর্ডগুলো পাই স্টেফান ভাই আপনি নিজেকে তাহলে একটু মিউট করে রাখেন আপনার এখান থেকে সাউন্ড হচ্ছে শিওর ভাই আমরা যে ফসিল রেকর্ড ফসিল গুলো পাই সেগুলো হচ্ছে প্রাচীন কালে মনে করেন একটা মাছ বরফের ভিতরে আটকে গেছে সেই বরফটা বরফের পর বরফ পড়েছে বরফের পর বরফ পড়েছে সেটা সেইখানে সংরক্ষিত হয়ে গেছে বা মনে করেন একটা ডাইনোসরের উপরে লাভা এসে পড়ছে এবং সেই লাভার কারণ লাভা পড়ার কারণে সেই জিনিসটা ফসিলে পরিণত হয়েছে সেখানে আর কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকতে পারে নাই সেখানে কোনো কিছু ঢুকতে পারে নাই কোনো বাতাস ঢুকতে পারে নাই সেই কারণে সেটা টাইট হয়ে গেছে এবং সেখানেই রয়ে গেছে এরকমের অসংখ্য মানে ফসিল আমাদের কাছে আছে আমরা পেয়েছি আপনি কি মনে করেন যে প্রত্যেকটা প্রাণী কি ফসিলে পরিণত হয়েছে ফসিল হয় কিভাবে এই জিনিসটা কি আপনি জানেন স্টেফান ভাই আনমিউট করে একটু বলেন তো ফসিল হয় কিভাবে আমি যদ্দুর জানি তদ্দুর বলি আমি নট শিওর ফসিল তো হচ্ছে যেগুলো মানে পুরোপুরি ডিস্ট্রয় হয় না কিন্তু বিভিন্ন কারণে মাটির লবণের কারণে হোক বা বরফের কারণে হোক মাটির নিচে বা অন্য কোথাও যেগুলো থাকে বা লেস সে একটা প্রাণীর হাড়ডি পাইলো এবং ওইটা থেকেই কার্বন ডেটিং করে ওরা ওই প্রাণীটা কেমন ছিল কত বছর আগে এটা একটা আপেক্ষিক ডিটেইলস গবেষণা করে বের করা যায় আমি এতটুকুই জানি কারণ সেগুলো ফসিলে পরিণতই হয় নি সেগুলো তো মানে মনে করেন আপনি মারা গেছেন আপনি তো আর ফসিল হবেন না তাই না তাহলে আপনি এখন মনে করেন আপনার বাবা বাবার ফসিল পাওয়া গেছে আপনার ফসিল পাওয়া যায় না আপনার ছেলের ফসিল পাওয়া গেছে এখান থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত আসবো আপনি ছিলেন না ও রাইট হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে আমি আর একটা মানে এটা তো খুব সিম্পল বিষয় যে সব প্রাণীর তো ফসিল হয় না সব প্রাণী তো এই পর্যন্ত হয়তো যায় নাই বরফের ভিতরে গিয়ে ঢোকে নাই বা লাভার ভিতরে গিয়ে পড়ে নাই তাহলে এটা ফসিল কেমনে হবে ভাই কেউ হওয়া তো সম্ভব না কিছু কিছু প্রাণী ঘটনাচক্রে ফসিল হইছে সেগুলো আমরা পাইছি সেগুলো দিয়ে আমরা একটার পর একটা সাজায় রেখে দেখতে পাচ্ছি যে এটার জন্য এটার খুব চমৎকার একটা মানে ইয়া ধারা তৈরি হচ্ছে ধারাটা যে ট্রিটা সেই ট্রিটা খুব সুন্দর ভাবে সাজাতে পারতেছি আমরা যে ফসিল গুলো আমরা পাইছি সেগুলো দিয়ে আমরা 
সুন্দর ভাবে ট্রিটা কাটাতে পারতেছি এখন একটা একটা ফসিল থেকে আরেকটা ফসিলের মাঝখানে হয়তো লক্ষ কোটি প্রাণী ছিল সেগুলো মরে গেছে সেগুলো ফসিল আর হয় নাই কোটি কোটি প্রাণী ছিল হয়তো এই মনে করেন আমাদের থেকে নিয়ান্ডারথালদের মাঝখানে কত কত প্রাণী ছিল হয়তো সেগুলো মরে টরে গেছে সেগুলো ফসিল পাওয়া যায় নাই এই কারণে আমরা জানি না যে সেই সেই জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো ফসিল আদো আছে কিনা এখন আমরা খুঁজে পাইনি সেগুলো যদি পাওয়া যায় তখন আমরা বলতে পারবো এটার মাঝখানে এই জিনিসটা ছিল কিন্তু এটা পাওয়া যায় নাই তার মানে তো এটা না যে আমাদের সাথে এই নিয়ান্ডারথালদের যে সম্পর্কটা এবং চেহারার যে গঠনটা আমরা যে কত চমৎকার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে নিয়ান্ডারথালদের যে মাথার খুলির গড়ন এবং আমাদের মাথার খুলির গড়ন কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে আগের স্টেপ থেকে এই স্টেপে আসা আসছে আইসা যে মাথার খুলি তারপর হাটার ভঙ্গি এগুলো কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এটা আমরা আমরা চমৎকার ভাবে দেখতে পাচ্ছি মাঝখানের এই মানে মানে লক্ষ কোটি নিয়ান্ডারথালের ফসিল পাওয়া যায় নাই এটা থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মাঝখানে আর কিছু ছিল না মানে এক ক্লাবের নিয়ান্ডারথাল থেকে মানুষ এসে না মাঝখানে অনেক কিছু ছিল যেগুলোর ফসিল পাওয়া যায় নাই মানে এটা এটাকে এটাকে বলা হয় এটাকে মিসিং লিঙ্ক মানে মুমিনরা বলে কিন্তু আমরা মানে বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল ফসিল ট্রানজিশনাল ফসিল এইগুলো অনেকগুলো পাওয়া যাওয়ার যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই মানে সব প্রাণী তো ফসিল হয় না তাহলে কেমনে পাবে আশ্চর্য মানে এই দাবিটাই একটা উদ্ভট দাবি যেন সমস্ত প্রাণী গিয়া গিয়া লাভার ভিতরে গিয়া ডুবছে আমারে ফসিল কর আমারে ফসিল কর আরে ভাই কি কি এটা কি হয় সম্ভব আচ্ছা ভাই আমি এই রিলেটেড আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি তো বই পড়তেছিলাম তো রিসার্চ করছি ইউভাল নোহা হারারি সেপিয়েন্স বইটা এটা পড়লাম কিছুদিন আগে তো ওইখানে বইটা পড়ে বুঝলাম হচ্ছে আপনার মানে নিয়ান্ডারথাল এবং হোমোরিকটাস বা হোমোরিকটাস তো বেসিক্যালি ছিল আফ্রিকা কন্টিনেন্টের দিকে এবং নিয়ান্ডারথালটা ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের দিকে ডেনিসোবানরা ছিল আই থিং জাপানের দিকে তো জাপান বা সাউথ ইস্ট এশিয়া যেগুলো আছে গুলোর দিকে তো এখন সেপিয়েন্সদের সাথে কি আপনার এই যে আমি এটা নিয়ে একটু কনফিউশনে ওনার বইটা পড়ে আমি ক্লিয়ার হই নাই যে নিয়ান্ডারথালদের কি ক্রস হইছিল কিনা বা নিয়ান্ডারথালদের কি আসলে মানুষ তো বেসিক্যালি যে আপনার ওরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক যেটা মানুষের পাস সেপিয়েন্স not manush actually home near the thalnao manush chilo mane sapiens der je buddhibittik iya ta chilo seta hocche ora onek beshi apnar socialization e move korchilo socialization e move korar karone odher brain er gothon tao briddhi paise ebong ora bibhinno bhabe onek beshi porimane talented hoyse then other other praner er pichhe geche to eta ki juddho korar madhye ora morse naki mane kono genetical kono issue r karone morse eta apnader ki dharona eta এইটা তো আমরা আসলে ধারণা করার করতে করতে চাই না আমরা কেউ ধারণা করতে চাই না বিজ্ঞানের যে এভিডেন্স পায় সেই এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমাদেরকে যদি বলে তখন আমরা সেই বিষয়টা জানতে পারি কিন্তু এটা তো ধারণা করার মতো বিষয় না তবে আমি যতদূর জানি নিয়ান্ডারথালদের সাথে মানুষদের ক্রস ব্রিডিং হয়েছে এবং এখনো নিয়ান্ডারথালদের যে ডিএনএ সেটা আমাদের শরীরে পাওয়া যায় বিশেষ করে আমরা যারা বাংলাদেশে ভারতে থাকি তাদের শরীরে তো নিয়ান্ডারথালদের নিয়ান্ডারথালদের ডিএনএ অনেক ভালোই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তাদের ক্রস হয়েছে এবং কাছাকাছি প্রজাতির ভিতরে ক্রস হইতে পারে এই জিনিস এই ধরনের ঘটনাও আছে যে একদম কাছাকাছি খুবই ক্লোজ ইয়া হইলে তখন তাদের ক্রস ব্রিডিং হইতে পারে যেমন ধরেন এই যে ইনফ্যাক্ট এরকম প্রাণী বানানো হয়েছে এরকম গাছপালা বানানো হয় খুবই কাছাকাছি মানে প্রজাতি হইলে তখন ক্রস ব্রিডিং হইতে পারে তো আমাদের শরীরে তাদের ডিএনএ আছে তাদের তারা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এইটুকু আমরা আমি বলতে পারি ভাই ওকে थैंक यू ভাই আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে লাস্ট বিষয়টা আমি পড়ার কিছু ইন্টারেস্ট তো না আপনি সময় নষ্ট করতেছি লাস্ট বিষয়টা হচ্ছে আমি কোরআনিক মানে দ্য সায়েন্টিফিক মিরাকেল অফ কোরআন নামের অনেকগুলো বই বাজারে পাওয়া যায় এবং সেখানে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ দিয়ে বোঝানো হয় যে কোরআনে এই এটা আটবার আছে এটা 64 বার আছে এটা এতবার আছে এটা এটা কারেক্ট দিয়ে এটা কানেক্ট দিয়ে কারণ আমি কখনো এগুলো ক্রস ভেরিফাই করি নাই কারণ এত বড় কোরআন পড়ে এগুলো ক্রস ভেরিফাই করা খুব টাফ এখন এটা কি কোয়েন্সিডেন্স নাকি এটা কিভাবে মানে সম্ভব যে এত একটা হিউম্যান যে সুপার মোহাম্মদ সম্পর্কে আমি যুদ্ধ করেছি সেটা হচ্ছে উনি ওনার মনগড়া কথাবার্তাই বলতো এবং ওনার একটা রোগও ছিল সেটা হচ্ছে মিরকি বেরাম বলে মিরকি বেরাম ছিল ওনার তো ওনার এগুলো আরো অনেক ডিটেইলস আমি বলতে চাই এখানে অনেক মানুষই আছে এগুলো সম্পর্কে আমি পড়ছি তো যারা মিরকি বেরাম হয় তারা নাকি খুব মানে মেসমেরাইজিং খুব স্বপ্ন করে দেখে নাকি এটাও সাইন্টিফিকলি প্রুফ এটাও হতে পারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নি ভাই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নি ভাই এই যে ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকল যেটা বলা হয় এরকম যদি কেউ আপনার থাকে যে এই দাবিটা ডিফেন্ড করতে পারবে তাকে একদিন আমাদের এখানে লাইভে নিয়ে আসতে পারেন আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি আপনি তো আর ডিফেন্ড করছেন না সুতরাং আপনার সাথে কথা বলে লাভ নেই আপাতত যে জিনিসটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো কবিতা থেকে পৃথিবীর যে কোনো কবিতা থেকে ইনফ্যাক্ট আপনি নিজেও যদি একটা কবিতা লেখেন সেই কবিতা থেকে আমি একশো একটা
मैथमेटिकल मिरा मैथोलिजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी